வெல்கம் கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபேசஸ் டாப்பிக்கில் ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் பிரமிட் இருக்குது அதை சுற்றி ஒரு நான் ரோப்பை வவுன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறனோ அதே இடத்துல முடிச்சிடுறேன் இந்த ரோப்போடைய ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சாலிடை சுற்றி வர்றதுக்கு அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம ஸ்கிப்பை நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இதே கான்செப்ட் தான் ஒரு பெண்டகனல் பிரமிடில் ரோப் வவுண்டாக இருக்கும்போதும் அதே மாதிரி ஒரு ஹெக்ஸகனல் பிரமிடில் ரோப் வவுண்டாக இருக்கும்போது என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரொம்ப கிளாரிட்டியாக தெரிஞ்சுக்கிடலாம் ப்ராப்ளம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏ ஸ்கொயர் பிரமிட் ஆஃப் பேஸ் எட் ஃபிஃப்டி எம்எம் மேக்ஸிஸ் கேட் எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் ரெஸ்டிங் ஆன் இட்ஸ் பேஸ் ஆன் கிரவுண்ட் வித் ஒன் ஆஃப் த பேஸ் சைட் இஸ் இன்க்ளைன்ட் அ தேர்ட்டி டிகிரி டு வெர்டிகல் பிளேன் அதுக்கடுத்து A string is wound round the surface of the pyramid starting from left extreme point on the base and ending at the same point. Find the shortest length of the string record. Also, trace the path of the string in the front view as well as the top view of the diagram. Now, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எங்கே வரையணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் என்ன தான் இது டெவலப்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் செக்ஷனாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஹச்பியில் வரையணுமா விபியில் வரையணுமா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் கொஷினில் தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதோடைய பேஸ் வந்து கிரவுண்டு மேலே உக்காந்துருக்கு தான் அதே நேரத்தில் அந்த எஜ்ஜு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எஜ்ஜு வந்து வெர்டிக்கல் பிளேனுக்கு தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டாக இருக்குது தான் சரியா இந்த மாதிரி தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டு பொசிஷனில் தான் அதோடைய எஜ்ஜு இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஹச்பியில் வரைகிறீங்க அதோடைய ஃப்ரண்ட் வியூ ப்ரொஜெக்ஷனை செகண்ட் ஸ்டெப் விபியில் வரைகிறீங்க அதுக்கடுத்து தேர்ட் ஸ்டெப்பில் தான் இந்த ரோப்போடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை ரெண்டையும் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கடுத்து அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் எக்ஸ்ஒய் போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் ஒய் விபி ஹச்பி எப்படி வரையணும் அதோடைய ஒரு பேஸ் எஜ்ஜு வந்து வெர்டிகல் பிளேனுக்கு தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைனில் இருக்கிற மாதிரி அதோடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை ஹச்பியில் வரையணும் ஒரு சின்ன ரெஃபரன்ஸ் லைன் போட்டுக்கோங்க தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைனேஷனில் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் தேர்ட்டி டிகிரி வரைஞ்சாலும் கரெக்டு தான் ரைட் சைடில் வரைஞ்சாலும் கரெக்டு தான் நான் லெஃப்ட் சைடில் தேர்ட்டி டிகிரி வரணும் மாதிரி வரைஞ்சிக்கிறேன் அந்த தேர்ட்டி டிகிரி லைனில் தான் அதோடைய ஒன் ஆஃப் த பேஸ் வந்து நீங்கள் ரெஸ்ட் பண்ணணும் இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி பேஸ் சைடு வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த சமில் நம்ம எதையுமே கட் பண்ண போகிறது கிடையாது அதனால் நீங்கள் வரையும் போதே டார்க்காக வரைஞ்சிட்டீங்கனாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதனால் நான் வந்து டார்க்காகவே ஹச்பி பென்சிலை வச்சு ஸ்கொயர் வந்து வரைஞ்சிடுறேன் ஒரு எஜ்ஜு மட்டும் தேர்ட்டி டிகிரிக்கு டில்ட் பண்ணி போடணும் அதை மறந்துடாதீங்க அடுத்து இது வந்து ப்ரமீடு அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதோடைய டயக்னல்ஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் சரியா டயக்னல்ஸையும் டார்க்காகவே கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நேமிங் வச்சுருங்க ஏ பி சி டி அஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஓ அடுத்து ஏதாவது ஒரு சைடில் அதோடைய பேஸ் லென்த் என்ன அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிடுங்க இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிடலாம் ஒன்ஸ் அகேன் ட்ராஃப்டராக எக்ஸ்ஒய்க்கு பேரலாம் செட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையுமே ஃப்ரண்ட் வியூ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க ஏ பி அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் ஓ அப்போது அங்கே தான் அதோடைய ஆக்சிஸ் ஹைட் விசிபிளாக இருக்கும் இந்த சமயில் ஆக்சிஸ் வந்து விசிபிளாக இருக்கும் ஓகே ஹைட் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க எயிட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் இங்கே இருக்குது ஸோ ஆக்சிஸ் சிம்பிள் படி ஆக்சிஸை வரைஞ்சிருங்க இதுதான் ஓ டேஸ் அடுத்து டி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து சியை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே ஃப்ரண்ட் வியூவில் எல்லாத்துக்கும் பேர் வச்சுருங்க இது ஏ டேஸ் இது பி டேஸ் டி பாருங்கள் பின்னாடி இருக்குது ஓகே ஏ தெரியும் பி தெரியும் டி பின்னாடி இருக்குது அதனால் பிராக்கெட்டில் டி டேஸ் இது சி டேஸ் இப்போ எல்லா ஸ்லாம்பேஜஸையும் அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் கூட டார்க்காக கனெக்ட் பண்ணிடுங்க இங்கே பாரு டி வந்து பிராக்கெட்டில் இருக்குது அப்போ டியும் ஓவும் கனெக்ட் ஆகும்போது டாட்டட் லைன்ஸில் தான் வரணும் ஓகே அதை மறக்காமல் டேஷு லைன்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க அதுபடி கனெக்ட் பண்ணிடுங்க அது வந்து விசிபிள் எஜ்ஜஸை விட டார்க்காக போடக்கூடாது 
அதனால் அதை ட்ரா பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஹச் பென்சில் வச்சு ட்ரா பண்ணுங்க ரைட் அடுத்து சீடஸ் ஓடாசியும் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க பேஸை மறக்காமல் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா பேஸ் இந்த சாலிடில் தெரியும் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை தப்பு பண்ணுறீங்க இன்னமும் கூட ஒவ்வொரு இதுலேயும் நான் ரீகால் பண்ணுறேன் ஆனாலும் இன்னும் நான் தப்பு நிறையா கிளாஸஸில் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஓகே மறக்காமல் பண்ணிடுங்க அடுத்து இதோடைய ஹைட்டை ஆன்சர் பேப்பரில் மென்ஷன் பண்ணி காட்டிடுங்க ஹைட்டை எயிட்டி ஃபைவ்னு காட்ட போகிறோம் அடுத்து இப்போ தான் அந்த சம்முடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி வரும் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியாது எவ்வளோ ஆங்கிளில் போகும் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியாது இப்போது இதை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோடைய டெவலப்டு சர்ஃபேஸை கொண்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த லைன் போகிற பார்த்து வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தேர்ட் ஸ்டெப்பில் தெரியும் அங்கே இருந்து ரிவர்ஸில் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் போடுறோம் அங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த சம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணியிருந்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங் பிளைனை கட் பண்ணுவோம் கட்டிங் பாயிண்ட்ஸை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து டெவலப் பண்ணுவோம் இதில் கட்டிங் பாயிண்ட்டே இந்த ரோப்பு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது பாருங்கள் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு கட்டிங் பாயிண்ட் மாதிரி தான் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகிறதுல ஓகே இதை டெவலப்மெண்ட்டில் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் நான் இதை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல நான் கட் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு அதோடைய லேட்ரல் சர்ஃபேஸை பார்க்கும்போது ரொம்ப கிளாரிட்டியாக தெரிஞ்சிடும் பாருங்கள் கட் பண்ணுறேன் கட் பண்ணியாச்சு எப்படி வரும் ஏதாவது ஐடியா இருக்குதா டொட்டோடாயிங் இங்கேருந்து இங்கே இது எப்படி போகுது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போகுது ஆனால் அதை ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கும்போது யாருக்காச்சும் அது ஸ்ட்ரெயிட் லைனுன்னு தெரிஞ்சிச்சா தெரிஞ்சிருக்காது சரியா இதுதான் இன்ஜினியரிங் கிராஃபிஸ் உடைய பியூட்டி இது ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு சப்ஜெக்ட் ரைட் பாரு டாப் வியூவில் எப்படி இருக்குது ஃப்ரண்ட் வியூவில் எப்படி இருக்குது இதை டெவலப் பண்ணும்போது அதோடைய ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் இருக்கும் ரைட் ஒருவேளை அந்த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸுங்கிற வார்த்தை கொஷினில் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து எப்படினாலும் இப்படி குண்டக்க மண்டக்க குண்டக்க மண்டக்க இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆகியிருந்துருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருந்துருக்கும் தேர்டு ஸ்டெப்பில் இந்த லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் வரைய போகிறீங்க அதுக்கடுத்து இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஹரிசண்டலாக ஒரு லைன் போட போகிறீங்க இது தான் வந்து நமக்கு தேவையான அந்த கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் இது இந்த எட்ஜஸில் எங்கெல்லாம் இன்ட்ரசெக்ட் ஆகியிருக்குதோ அந்த இன்ட்ரசெக்ஷன் எல்லாத்தையும் உங்கள் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் ஒன்றில் காமிச்சிங்கன்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்துடும் இப்போது இந்த லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் வரையிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தேவை அப்படின்ட்டு நீங்கள் யோசித்து பார்க்கணும் என்ன தேவை இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற லென்த்துக்கு பேர் என்ன என்னதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு வேளை கார்னர் ரெஸ்டிங் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைட்லேயே ஒன்று தெரியும் ஒரு வேளை அது வந்து எஜ் ரெஸ்டிங் மாதிரி பொசிஷனில் இருந்துச்சுன்னா ரைட் சைடில் வேறு என்னமோ தெரியும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோஸில் நிறைய உங்களுக்கு அதை பற்றி சொல்லி கொடுத்துட்டேன் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்ட்லி ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு நிஜமான ஒரு சாலிடை நம்ம பண்ண முடியும் இந்த சமில் உங்களுக்கு ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் ஃப்ரண்ட் வியூவில் தெரியுதா தெரியலையா வெரி குட் தெரியலை ஏன் தெரியல ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா ஸ்லாண்டேஜுமே எக்ஸ்ஒய்க்கு இன்க்ளைண்டாக தான் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி இந்த பென்சில் எப்படி வெர்டிக்கல் பிளேனுக்கு இன்க்ளைண்டாக இருக்குதோ அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸ்லி வெர்டிக்கல் பிளேனுக்கு இன்க்ளைண்டாக இருந்துச்சுன்னா டாப் வியூவில் எக்ஸ்ஒய்க்கு இன்க்ளைண்டாக தெரியும் இந்த இன்க்ளைண்டாக இருக்கிற பென்சிலில் நீங்கள் ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரூவான லென்த் தெரியாது ஓகே இது வந்து நம்ம லைன்ஸ் டாப்பிக்கில் படித்த பேசிக்ஸ் தான் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஏதாவது ஒரு ஸ்லாண்டேஜை ரொட்டேட் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு ஸ்லாண்டேஜை ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணால் அது எக்ஸ்ஒய்க்கு பேரலல் ஆயிரும் ஆப்வியஸ்லி நம்ம வெர்டிக்கல் பிளேனுக்கு பேரலல் ஆயிரும் இப்போ நீங்கள் இதை அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ட்ரூவான லென்த் தெரியும் அதுதான் நமக்கு தேவையான அந்த ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் இப்போ பட்டுன்னு அதை ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் ஓசியை மெசர் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அதை ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஜஸ்ட்டு சின்னதாக தான் ஆர்க் வருது ஓகே இல்லை எனக்கு ஓசியை ரொட்டேட் பண்ண பிடிக்கலன்னு நினச்சிங்கன்னா ஓடியை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் அங்கே தான் வரும் தெரியுதா ஓடியை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணிங்கனாலும் அங்கே தான் வரும் ஏதாவது
ஜாயின் பண்ணியாச்சு இவங்க தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஸ்லேண்ட் ஹெச் அதை எடுத்து எழுதிடுங்க ட்ரூ ஸ்லேண்ட் ஹெச் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ டேஷ் சி ஒன் டேஷ் அதோடைய லென்த் என்ன அப்படிங்கிறத மெசர் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ வருது எவ்வளோ வருது நைன்ட்டி ஒன் எம்எம் வருது சரியா நைன்ட்டி ஒன் எம்எம் வருது மேபி இது ஒன் ஆறு மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வருதோ அந்த எம்எம்முக்கு நீங்கள் போடுங்க இப்போ நான் ஓ டேஷில் இருந்து இந்த சி ஒன் டேஷ் டிஸ்டன்ஸை காம்பஸில் எடுத்துட்டேன் இந்த இதை நம்ம இங்கே இப்போ ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட்டு இங்கே ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டவுட் கேட்டிருந்தீங்க இங்கே டாட் வைக்கணுமா அல்லது எக்ஸ் ஒய்க்கு நேராக வைக்கணுமா அல்லது ஓடாஸுக்கு நேராக வைக்கணுமா அப்படின்ட்டு ஓகே இதோட ரெண்டு ஸ்டெப்பு முடிஞ்சிருச்சு இது வந்து தனி ஒரு ஸ்டெப்பு தான் ப்ரமீத் சம்மு கோன் சம்முலாம் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து தனியாக தான் வரும் ப்ரிசன் டைப் ஆஃப் மாடலில் இந்த எக்ஸ் ஒயை நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வரைஞ்சிங்கன்னா சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் அதை வந்து உங்களை எக்ஸ் ஒயில் வரைய சொல்லி சொல்லியிருந்திருப்பேன் ஆல்மோஸ்ட்டு இந்த எக்ஸ் ஒய்க்கு நடுவில் வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஆன்சர் வந்து நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த இடத்துல நான் டாட் வச்சுக்கிட்டேன் இந்த டாட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க டாட்டு தான் பாயிண்ட் நம்பர் ஓ ஸோ ஓவை சென்ட்ராக வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய ஆர்க் அடிங்க அடுத்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க இதோடைய சைட்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் ஓகே இந்த இடத்துலேருந்து ஃபிஃப்டி அடுத்து இங்கேருந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி அடுத்து இங்கேருந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி இங்கேருந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி அடுத்து அதை டார்க்காக கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பேசஹெச் ஒன் பேசஹெச் டூ பேசஹெச் த்ரீ பேசஹெச் ஃபோர் ஒரு வேலை இது வந்து பென்டகனல் ப்ரமீட் சம்மாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே அஞ்சு பேஸ் வரைஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி ஹெக்ஸகனலாக இருந்துச்சுன்னா ஆறு பேஸ் வரைஞ்சிருக்கணும் மிச்சதெல்லாமே நம்ம இப்போ வரைய போகிறோம் அதே ப்ரொசீஜர் தான் ரைட் உங்களுக்கு ஒருவேளை எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா பயப்படாமல் கேளுங்க ஐ வில் டிஸ்கஸ் இட் அதர்வைஸ் இஃப் சப்போஸ் டைம் இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் மேக் அ வீடியோ செப்பரேட் வீடியோ ஃபார் தட் ஒன் இதில் நம்ம எதையுமே கட் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் வந்து நீங்கள் பயப்படாமல் எல்லாத்தையுமே ஹச்பி பென்சிலை வச்சு போட்டுடலாம் ரைட் அடுத்து இப்போ இதுக்கு வந்து பேர் வைக்கணும் பேர் வைக்கிறதுக்கு எதை வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோப்போடைய எண்டிங்கை தான் நான் ஸ்டார்ட்டாக வைக்க போகிறேன் அதனால் இந்த ஏலேருந்து தான் ரோப் வந்து வவுண்ட் ஆகிருக்குன்னு நான் அசியூவ் பண்ணிக்கிறனால இங்கே வந்து ஏ அடுத்து வந்து பி பிக்கு அடுத்து சி சிக்கு அடுத்து டி டிக்கு அடுத்து ஒன்ஸ் அகெயின் ஏ அப்புறம் இந்த ரோப் எப்படி போகுதா ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போகுதா ஓகேவா அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ ஏவையும் ஏவையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது ஹரிசண்டலாக தான் வரணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை ஏதாவது சம் ஆங்கிள்ஸில் கூட வரலாம் இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த செக்டார் நீங்கள் வரைஞ்ச செக்டாரை பொறுத்து எனக்கு அது லேசாக ஹரிசண்டலாக தான் வந்திருக்கு ஓகே உங்களுக்கு அது இப்படி டில்ட்டாக கூட வரலாம் பயந்துடாதீங்க ஓ ஏ அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ இந்த வரைஞ்ச டயக்ராமில் ஓ ஏ தட் இஸ் நத்திங் பட் ட்ரூ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதோடைய வேல்யூ வந்து நைன்டி ஒன் எம்ஓ அடுத்து இந்த கட்டிங் பாயிண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் பேர் வச்சுருங்க சரியா இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு அடுத்து இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இது பாயிண்ட் நம்பர் டூ இது பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ அப்புறம் இது ஏலேயே தான் இருக்குது இப்போது இந்த பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் யார் மேலே இருக்கா ஓ பி அப்படிங்கிற ஸ்லாண்டேஜ் மேலே இருக்குது ஓ பி ஸ்லாண்டேஜ் உங்கள் டயக்ராமில் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அது ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் இல்லை அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த ஓவையும் ஒன்னையும் மெசர் பண்ணுறீங்க அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறோம் இல்லையா அந்த ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் மேலே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிடணும் இந்த ஸ்டெப் ரொம்ப முக்கியம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஓ பியில் ஓலேருந்து ஒன் டிஸ்டன்ஸை மெசர் பண்ணியாச்சு இது அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டயக்ராமில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா தப்பு ஏன் தப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவும் பியும் வெர்டிக்கல் பிளேனுக்கு இன்க்ளைண்டாக இருக்குது இங்கே பாரு இந்த ஓவும் பியும் வெர்டிக்கல் பிளேனுக்கு இன்க்ளைண்டாக இருக்குது பேரலெல்லாம் இல்லை அது பேரலாம் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் உங்கள் கண்ணுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே ஃப்ரண்ட் வியூவில் ட்ரூவாக தெரியும் ஆனால் அந்த இது இன்க்ளைண்டாக இருக்கும்போது ட்ரூவாக தெரியாது அதனால தான் நம்ம இந்த டெவலப்மெண்ட்டில் ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அங்கேருந்து மெசர் பண்ணுறோம் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மேலே விடணும் அப்படி இல்லைனா நம்மளாகவே ஒரு ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜை வரைஞ்சி அங்கே போய் ட்ரா பண்ணணும்
பியில் போய் ட்ரா பண்ணணும் ஓகே இங்கே தான் நமக்கு தேவையான பாயிண்ட் ஒன் டேஷ் இருக்குது அதுக்கடுத்து ஓலருந்து டூவை மெசர் பண்ணுங்க அது எந்த ஸ்லாண்டேஜு சி ஸ்லாண்டேஜ் அது வந்து சி ஸ்லாண்டேஜில் வருது இப்போது அந்த டிஸ்டன்ஸை ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் மேலே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே இருக்குது இந்த பாயிண்ட் வந்து டூ ஒன் டேஷ் அங்கே இருந்து ஹரிசாண்டலாக அந்த சி இங்கே தான் இருக்குது கிட்டத்தில் தான் இருக்குது ஓகே வச்சாச்சு இந்த பாயிண்ட்டு தான் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா டூ டேஷ் அடுத்து த்ரீ எங்கே வரான்ட்டு பாருங்கள் த்ரீ 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 ஓல இருந்து டீல டீ எங்கே வருது நம்ம வரைஞ்ச சம்மில் இந்த டாட்டர் லைன் இருக்குதா அதுதான் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் மேலே ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கள் அது கிட்டத்தட்ட அந்த ஒன் ஒன் டேஸில் தான் வருது ஓகே அப்போ அவங்கே பேர் வச்சுருங்க த்ரீ ஒன் டேஸ் ப்ராக்கெட்டில் அதோடைய ப்ராஜெக்ஷன் எங்கே இன்டர்செக்ஷன் ஆகுதோ அங்கே தான் யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒன் ஓகே த்ரீ டேஷ் அங்கே தான் இருக்குது த்ரீ டேஷ் இப்போ என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு உனக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இங்கே பாருப்பா இப்போது கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இங்கே வருது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இங்கே வருது அதை தான் நம்ம இங்கே ஒன் டேஷ்னு போட்டிருக்கோம் அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் டூ இங்கே வருது அதை தான் நம்ம இங்கே டூ டேஷ்னு போட்டிருக்கோம் த்ரீ எங்கே வருது அப்படியே சுற்றி பின்னாடி வருது இப்போ நீ ஃப்ரெண்ட் வியூவில் பார்க்கும்போது இந்த லைன்லாம் உன் கண்ணுக்கு தெரியுது இந்த ரோப்பெல்லாம் உன் கண்ணுக்கு தெரியுது ஆனால் பின்னாடி இருக்கிற இந்த ரோப் கனெக்ஷன்ஸ் கண்ணுக்கு தெரியல த்ரீலேருந்து திருப்பி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு வர்றது கண்ணுக்கு தெரியல அப்போ என்ன பண்ணணும் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருந்துச்சுன்னா டாக்டர்ட் லைன்ஸில் கனெக்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் கான்செப்டை பிடிச்சிட்டீங்க இப்போ உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க ஏ டேஸ்லேருந்து ஒன் டேஸை டார்க்காக கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஒன் டேஸ்லேருந்து டூ டேஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா இங்கே அதை டார்ட்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து டூ டேஸ்லேருந்து த்ரீ டேஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் டாட்டட் லைன்ஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ரைட் ஸோ டாட்டட் லைன்ஸில் அடுத்து இந்த த்ரீலேருந்து திருப்பி அந்த ரோப் யார்கிட்ட வந்து முடியுது இந்த ஏல வந்து முடியுது அங்கேருந்து ஏக்கு திருப்பி அப்படியே என்ன பண்ணுங்க அப்படியே டாட்டட் லைன்ஸில் அந்த கனெக்ஷனை காமிச்சு காமிச்சிருங்க அவ்வளோதான் ரைட்டா இந்த சம முடிச்சிட்டோம் இல்லை டாப் வியூலேயும் ப்ரொஜெக்ஷனை காமிக்க சொல்லி கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் டாப் வியூவில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஈஸி தான் இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒன்று எங்கே இருக்குது ஓ பி மேலே இருக்குது இந்த ஒன்று எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஓ டேஸ் பி டேஸில் இருக்குது அப்படியே ஸ்கேலை எக்ஸ்ஒய்க்கு பேரலாக செட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் டிராஃப்டரை செட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டேஸ்லேருந்து கீழே ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எடுங்க யார் மேலே இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஓ பி மேலே கண்டுபிடிக்கணும் இவன் தான் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அடுத்து டூ எங்கே இருக்கிறான் இங்கே இருக்கிறான் இதுக்கு நீங்கள் டூ ஸ்லாண்டேஜ் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை ஓகே இந்த வியூ நமக்கு அப்படியே தான் தெரியும் இங்கே பாருங்களேன் இங்கே பாருங்களேன் இதுக்கு நீங்கள் டூ ஸ்லாண்டேஜ் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒரு வேளை வெர்டிக்கல் பிளேனுக்கு ரெண்டு எஜஸ் ஈக்குவலாக இன்க்ளைண்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவனையும் இவனையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டூ ஸ்லாண்டேஜ் போய் தான் இருக்கணும் ஆனால் இது கொஞ்சம் இன்க்ளைண்டாக இருக்கிறதுனால டாப் வியூவில் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும்னா இன்டர்செக்ஷன் கிடச்சிடும் ரைட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ட்ரூஸ் லேண்டேஜ் போயிருந்துருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா போக தேவையில்லை ஏன்னா எல்லாமே இன்க்ளைண்டாக இருக்கிறனால டாப் வியூவில் ஈஸியாக இன்டர்செக்ஷன் கிடச்சிடும் அடுத்து டூவை முடிச்சுருங்க டூவை முடிச்சுருங்க இங்கே வருது ஓசி மேலே இவன் தான் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா டூ அடுத்து த்ரீ எங்கே வரான்ப்பா த்ரீ இங்கே வரோம் அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க இது தான் யாருனா பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ அடுத்து இங்கே முடிஞ்சிருது இப்போ இதை அப்படியே டார்க்காக கனெக்ட் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் ஏழுலேருந்து ஒன்று ஒன் டூ 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 த்ரீ த்ரீ டூ ஏ அவ்வளோதான்ப்பா ஸ்ட்ரிங்கோடைய லென்த்தையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற அந்த லீனியர் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை மெசர் பண்ணி பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் வருது ஓகே அதையும் நம்ம ஃபைண்டில் எடுத்து எழுதியிருக்கணும் ஐ திங்க் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறோம் இப்போ இது தான் இங்கே போட்டிருக்கீங்க தெரியுதா எக்ஸாக்டாக தெரியுதா அடுத்து இதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் ரைட்டா அடுத்து இதை தான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கணும் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங் கியர் யூ கேன்